bilesem kundan kunge kengi şahsi avtomobilim Xitoyda işlep çıkarılgen bölüşü mümkün degen fikir bilen konuki boru olma bugünkü başka akramanımızdan Xuddi shu fikrga meni yana bir qadam yaqinlashtirdi. Sababi u qo'shni va qardosh Qozog'istonda ishlab chiqarilganiga qaramasdan, uning kelib chiqishi aynan Xitoydan. Assalomu alaykum hurmatli choynakning qopqog'ining muxlislari sizlar bilan Toshkent viloyati Nurafshon shahridagi Nurafshon avtocentriga keldik. Sababi juda oddiy, chunki O'zbekistonda Jack markasi ostida mana bu S5 subkompakt crossoverning savdolari, ya'ni sotilishi boshlanmoqda. Ushbu crossover O'zbekistonda 3 pozitsiyada taqdim etiladi. Biz esa Abzorumuz obyekti sıfatı da aynen ikinci pozisiyadaki avtomobilini tanıladık. Bunun sebep onun narxı o bari yoğu 179 milyon 729 milyon som turadı. O yüzden giz, klasa kılın. Bu narxı hayır da yana crossover bor. Demek crossoverinin narxını büdjet sınıfı ki tek işli desek boladı. Avtomobilini aslı da subkompakt sınıfı ki tek işli deyişke ham tiling bor maydikşi. Sebepi onun uzunluğu sal kam 4.5 metr. Eniga esa 1.80, to'g'ri, balandligi uncha ham baland emas, 1.70 ga azgina tortmaydi. Bunda albatta clearance ni ta'kidlab o'tish muhim, chunki minimal clearance 210 mm, ya'ni 21 cm crossover uchun juda ham yaxshi clearance deb hisoblayman. Bolalar uchun SpongeBob multfilmidagi Patrick nomli dengiz yulduzini eslaysizmi? O'sha yulduz Mana bu yerge emblemege koçup gelipti. Mayla, taşkı korunışını oldu kısımdan boşlayımız tasvırlaşını. Korup durgan ingizdeki radiator pancarası da chrome elementler ham. Glyansıvı kraska bilan boyalgan kora elementler ham yetarli derecede. Birinci bolu baxo beradigan narsamız albatta optika. Optika narxga yarasha, byudjet sınıfıge yarasha. Demek, linza bilan cihazlangan galagen lampalar yaqınlı ve uzaqını yoratıp beradı. Kunduzga hareketlenmiş çırağımız ham. Mana bu kısımda gabarit çırağımız, galagen, hayırlı çırağımız, galagen lampa bilan cihazlangan tumanda yoratış uçun faydalanadigan çırağımız ham galagen lampa bilan cihazlangan. Mana bu kısımda ise tepede diod lampalar bilan kunduzga hareketlenmiş çırağımız oz ornunu topgan. Avtomobilin yan kısmı gibi baxa bir şükür gördüğünüz mü? O, oz şakilleri bilen, şamayeli bilen Nissan'ı, Audi'nin bazı modellerini eslatı bir bordu menge. Yan kuzgu, kayırlı çıraklarını kaytarış lampası bilen cihazlanan, ozı taklanadı, ozı açıladı. Abagref yok, büdjet sınıfı. İşkinin atrofu demez, lekin paski çizgı da chrome element mavcud. Bana bu stoikalar ve ramka kısımları ıı, matvı kora boyaq bilen boyalgan. Bu ham o'ziga yarasha plus, yaltiroq narsa, glyansovi narsa tez qirilib ketadi. Railing gate bor bering, railing mavjud. Demak, qo'shimcha yukxona qotirishimiz mumkin bo'ladi. Pastki qismida albatta SUV bo'lganidan keyin, crossover bo'lganidan keyin mana bunday matvi kraskadan bo'yalgan cross element bor, obves bor. Lekin negadir mana bu cross obvesimiz ikkita eshik bilan cheklanib qolgan. G'ildiraklar arkasi hisobga kirmaydimi crossoverda? Avtomobil bazı da 18 düğümlü yengil kuyma metaldan işlengen disklar bilan cihazlengen Onlar da 225-55 R18 balonları turuptu Orka kısımda işlerimiz yana da yaxşı Tepede diyot lampalardan terilgen 3. stop çırağımız 2. orka optikamız ise toluk ligiçe diyot lampalardan tashkil topgan 
Xop, pas ki qısımda tumange qarşı çıraqlarımız və atrajatçilər bor, bamperimizdə parktroniklərini qorub durubsuz, pas ki qısımda ikdə funksional, yəni falş bolunməgən difuzurlarımız. Yəpni çözü boturmayımız, yük xonagi sırrazı qırıb getəmiz. Qorub durgan ingizdək yük xonamızda ikdə qaz tırqa uçları bor, amortizatorlar bor, afsus ki elektra paket yox, həmməsi qolda, ləkin avtomobil biznes klası emas, lüks emas, bəlki büdcət sınıfı da. Etkəncə, unin doğrudan-doğru Uzbekistan bozorada gira qobatçisə trəkərdə həm xudu şündək tizim. Yük xonamızın xəcmi 600 litrdən artıq, mənimcə subkompakt krasovir üçün bu yetərlidən həm artıq xəcim. Bazı da zavoddan setkamız bor, mənə bunda pardamız bor, pardamız qorna çıxkəyəm oson, yeçkəyəm oson qorub durgan ingizdək orunduqlarına Mexanik ravışda tüşürüb yubarsak və mənə bu pardanı yeçib bəyə digən bolsak Baxa birin qənçəlik kətdə yükxona qeyə boləmiz Yoxdur mə? Xob, davam etəmiz, bunu çətkə sürüb duramız pardanımızda O, vaxtın ki, bizgə kirək eməz Etibar ingizini mənə bu yergə qaratmaq ki mə Heç qəndə fanyərə eməz, plastikdən işləngən normalni polka Və ən müxumə 18 düyümli, tola qonli disk və balon dəqətkə eməz Nəxod ki, nəxod ki, büdcət sınıfı da gittim. Avtomobildə tola qollu balon. Xələ mənim ki, tracker bilən təqqoslaşılıqə güdə qob qaytib gələmiz. Çünki bizə nə olduğunda texnik parametrlər və salonga səviyyə xoq qütü qatdı. 179 milyon som tura digən bolsa, bunda krasovir yuxana qob qoğunu qolda yapışkən təyər mən. Yazı 2.0T demək avtomobil kapotu osədə. 2 litr hacim qəyə turba dvi qəçil turubdur. Ana yəndə u bilən yaxından tanışamız. Etibar verdiyiniz mə? Abzorumuzun başdan başləb, avtomobilinin dvi qəçil işləb turubdur. Səbəb, mən sizlər avtomobilinin dvi qəçilinin şoxun dərəcəsi qə baxa verişinizdə xoqlayatma. Marxamət, 2 litr hacim qəyə dvi qəçil. Mənə bu əsə, əngə, basım əsədə xava xayda verib turgan turbinə. Aytkən ki, Turbinəli avtomobillər bilən birənki mərtə düç gələyətkən xayda uçilər gəyə məsləxət Turbinəli avtomobilini, hərəkətlənişini toxtatkən ingizdən kəyən dərxol uçurub bulməydi Onu 2-3 dəqiqə turba timing rejimidə işlətib turuş gərək Yəni, neytralda, şünə turgan cəyda avtomobil ot olgan xalatı turuş gərək Bu nərsə turbinənin soğub alışı, əndəki mayının kərəkli dərəcəki tüşüb alışı üçün gərək Əgər bu işini qılməsəniz, tez orada turbinənin patşıbniklərdən ayrılıb qalasız Yəni, bazı bir texnik təfsilotlar avtomobildə aynən ikinci pozisiyədə 6 poğanəli mexanik transmissiya maşı dibi getirə bilən cüxtlükdə işləydi Üçüncü pozisiyada isə 6 poğanəli avtomat transmissiya Birinci pozisiyada Vigitil turbinasız, ləkin xuddışı 2 litr xacım qəyə gəyə Demək ki, atma vigitil bilən cüftlikdə isə birinci pozisiyada 5 poğanəli mexanik transmissiya hərəkətlənədir Avtomobil qənçəlik büdcət sınıfı gəyə mənsub bolməsən, əndə Mənə bu kapot üçün amortizator stoykaları ortıqçəlik qılməgən bolar edib barabar. Aytkən ki, padvesqə məsələsdə. Orqada büdcət sınıfı gə mənsubligimizini eslətib qırış üçün balka turubdə, aldı da standart Macpherson. Salonga qırış üçün qolçələr bilən mexnat qılış gərək. Bu yərdə keyless go funkciyası yox. Onun kərəgi xəm yox. Bu, avtomobilini qımmatlaşdırıb yubarar edib. Avtomobilinin salonu ki, işləv verilgən materiallar 100% büdcət sınıfı gə xoz. Qorub durgan ingizdək, qatdıq plastik, bazı cəylərdə Aquaprint texnologiyası orqalı işləv verilgən plastik elementlər və mənə bu qol, kontakt qaladigən qısımlərdə yumşaq plastik. Bu, çarım eməz. Avtomobil gə ornaşıb xam aldıq. Yəndi ən muxum elementlər gə etibar qaratamız. Rul. Fakat yine TPG ve PASK'e sözlenmedi. Navilit, Afsus yok. Sözlenmedi. Lekin şu yerde ayıtı bu tış gerek. Rulümüz yokumlu çarım bilen işle o verilgen. Bana bu kısmı da elbette multimedyanı boş karış tügümeleri. Rulümüzün bu kısmı da ise üçüncü pozisiyede de elbette cruise control bolar idi. Afsus ki transmisiyamız mekanika şunun için cruise control yok. Rulünün umumi konsepciyası ise bizge güde yakışı tanış bolgen Şövrəli Cruz avtomobilinin rolüdən olingəndi və mənə bu yergə qədər da onumuz Patrik cəyləşib olgən. Orunduğumuz daim gədə büdcət sınıfıdə mexanik sözləmələrdə o 6 yönəlişdə sözləndi. Demək, orunduq TPG və PASK-i xərəkətlənədi oldingə və orqəgə və əlbəttə süyanqıç xəm 
mana bunday sozlash mumkin. Menimcha 179 millionga bundan ortiqni talab qilish qiyin, chunki o'rindiqning o'zi to'liqligicha chang bilan qoplangan. Avtomobilning salonida Ko'k rang bilan podsvetka berilgan. Mana bu priborlar paneliga qarasang, qaraging keladi. Bu yerda ikkita quduq shaklida ikkita pribor joylashgan. Biri tahometr, ikkinchisi speedometr. Ularning har birining ichida, o'rtasida raqamli display bor. Birida yonilg'ining qoldig'i ko'rsatilsa, bakdagi ikkinchisida dvigatelning temperaturasi va eshiklar ochilganining indikatori joylashgan. Ikkala priborning o'rtasida esa yonilg'ining sarfi, 100 km ga qancha sarf bo'layotgani va odometr o'z o'rnini olgan odometrdan sal pastroqda indikatorlar Marhamat, markaziy konsolimizning eng yuqori qismidan mana bu multimedia tizimining 7 dyumli displeyi o'rin olgan. Siz hayron qolasiz. U sensorli. Bundan tashqari, sensordan tashqari mana bu boshqaruv organlari orqali bemalol boshqarish mumkin. Qo'shimcha ravishda boya aytib o'tganimdek, rulda ham uni boshqarish imkoni mavjud. Ko'rib turganingizdek, multimedia displeydan pastroqda Pechka va kondisionerimizni boshqarish tizimi joy olgan. Bu klimat kontrol emas. Avtomobil byudjet sinfida ekanligini unutmaymiz. Mana bu tugmalarga e'tibor beramiz. Stabilizatsiya tizimini o'chirish va yoqish tugmasi. Mana bu tugma nimaligini siz kommentariyalarda menga yozing. Men tushunganim yo'q bu nima tugmaligini. Mana bunisi esa tepaliqqa chiqish va tushish assistentini boshqarish tugmasi. Parktronikimizni ham alohida boshqarish mumkin. Ularning tagida albatta ko'rib turganingizdek prekuriyotel, multimedia tizimiga telefonni ulash uchun USB port, AUX razyomi va albatta 12 voltli rozetka. Markaziy konsolimizda, ya'ni mana bu selektor va qo'l tormizining atrofida glyantsiviy aquaprint qilingan element bor. Unda qo'l izlari juda tez tushyapti, u juda tez kirib bo'lyapti. Lekin nima ham qilardik, vaqt-vaqt bilan artib turamiz shekilli. Ikkita podstakanlik ko'rmoqdasiz, komplektda pepelnitsamiz ham bor. Podlokotnik charmdan ishlangan, qizil prostrochkasi bor. Bunchalik ham katta emas, lekin katta podlokotnikni nima qilasiz barini? Nima solish mumkin bu yerda? Hamma narsa shaqillab yursa. Qisqasi salonda minimal darajada komfort yaratilgan. Salonni ishlov berish materiallariga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu arzon plastikka ko'nish mumkin, chunki o'rindiqlarda charm qo'llangan. Nimadandir voz kechasiz, nimagadir ega bo'lasiz. Deflektorlarni va boshqa qismlarni tasvirlab o'tirmadim. Menga eng yoqqan qismlardan bittasi albatta avtomobilda luk borligi. Byudjet sinfidagi hamma avtomobillarda ham luk yo'q. Shuning uchun uning pardasini mana bunday qilib qo'lda yopish kerakligiga ham roziman. Navbat mening sevimli sinovimga, o'z ortimga o'zim sig'amanmi? E'tibor berdingizmi? Ikkinchi qatorning suyangichi 60 ga 40 proportsiyasida taxlanadi. Qo'lda taxlanadi, qo'lda yoyiladi. Old o'rindiq menga moslashgan orqada joy no, yetarli bundan ortig'ini talab qilish 179 million so'mga ayay bo'lsa kerak to'g'rimi? Chunki bu avtomobilning raqobatchilarida ham deyarli xuddi shuncha joy. Ko'rib turganingizdek, lampa bor. Mana bu yerda esa hech narsa yo'q. Afsus, mana bu kattakon kamchilik. Nahotki orqa o'rindiqdagi yo'lovchilar uchun juda bo'lmaganda USB port qoldirib ketish mushkul edi juda katta rol o'ynardi shu narsa. Chunki farzandlaringizni uzoq yo'lga olib ketayotganingizda gadjetni zaryadga qilish olmasa, ya'ni quvvatlash olmasa, bu muammo tug'dirishi aniq. Chiroqning keragi yo'q. USB bering bizga. Nima bo'lsa ham, podlokotnik uchun rahmat. Test drive boshlashimizdan oldin sanga bitta narsani ko'rsatib qo'yishim kerak. Qara, avtomobilimiz kalitdan o't olinadi. Start-stop knopkasini joyi bor-ku, mana mana yerda o'zi yo'q. Chunki Bizda da ikkinchi pozitsiya avtomobil bo'lib o'tganimdek, top pozitsiyada, uchinchi pozitsiyada start-stop knopkasi bor va e'tiborga loyiq taraflardan bittasi bilib qo'yish kerak har bir muxlisimiz. Avtomobil oldi privatda, ya'ni uni oldi g'ildiraklar olg'a tortadi. Afsus, avtomobil byudjet sinfiga mansub bo'lgan hisobga olgan holda to'liq privat hatto opsiya sifatida ham mavjud emas. Test drive'imiz birinchi daqiqalari, lekin avtomobil tovushi qanaqadir, ano, kosmolyot 
xüsiyyatlarını beri vardı. Sebabı turbinanın avazı yakal iştili vardı. Bu dvigitili avazı mas. Aynen turbinanın avazı. Lekin yaxşı balan abarıkladı. Bu tavuş yakımlı tuz kabul koydu. Hop, ana. Kozgalışam zor. 150 at küçü bar bar yok edip etmiyorsunuz bu maşını. Sebabı Bilmiyorum, dinamik kursat kişiler bu işe hala bir narsa deyişim kıyın. Tek kez uzak yol geç çıkamadık, yüz geçimde razgın olamadık. Lekin, joydan koz kalış bu işe yakışı, yakımlı hissiyatla bir vardı. Avtomobilli, nomi ki kesek. J-A-C, üçte harif. Halesiyle, akmal etken de J-C değil. Halesiyle, İngiliz tırını maytabda zor okuyan bu seyle, telaffuzu ile zor bu seyle, J-A-C değil. Lekin, ben cevap derim ha, halkımız orası da bu avtomobil, Mikir kazanadı, maşhurlaş pitadı ve hemen ona Jack dibatıydı. Böldü. Jack. Ne artık otobom idi. Bugün kahramanımız Jack S5. Intelligent pozisiyası En kızı bu avtomobil Uzbekistan'da 3'te pozisiyası takdim etkiledi. Luxury 1. pozisiyası, Intelligent 2. pozisiyası ve Prestige 3. pozisiyası. Mange bugün 2. orta pozisiyası test drive kılış ve silege onu yaratıp veriş imkanı takdim etildi. Bundan taşkarı S5 bir ozu Uzbekistan'a kırıp gelgeni yok. Demek onun akıvkeleri hem var. Bu S3 modeli bizim bugün kahramanımızdan hacimleri ve motor kuvveti bu için az yine küçük rok bulgen model ve adışmasam T6. T6 modeli ise koprok biznes yok ki kamerçiski transport sıfatı da ve halen mümkün çünkü o pick-up kuzuvıdır. Test drive'ı otuzuşumuzdan uzun boş maksadımıza avtomobilli podvizkası gibi bakı alabiliriz. Kengi oranında onu dinamik karakteristikleri gibi bakı alabiliriz. Bana hazır tek kişi yoldan hareketlenip kötü otken cahayımızda rolü az yine uyakka bir hakkı ağdırıp bitten arası gibi guvak buldum ki avtomobilli podvizkası katlık terang dip baholash mumkin lekin bu narsa aynan şaşka aynan manyovru vaqtida avtomobil og'ib ketmasligiga uni osilmasligiga sababchi bo'lmoqda ya'ni avtomobil yo'lni yaxshilab qattiq ushlab ketyapti esdan chiqarmaylik avtomobilda turbo motor turibdi dinamik ko'rsatkichlar bo'yicha ham tezlashish bo'yicha ham avtomobil yaxshi natijalar ko'rsatyapti tek kisroq joyga chiqib oldik avtomobilni dinamik ko'rsatkichlarga baho berishga harakat qilamiz boshladik 100 gacha razgon olishga harakat qilamiz Buks bilan qo'zg'aldik. Uchinchi uzatma. Uchinchi uzatmada azgina men tormiz sezdim. Tarmojeniya bor. Ana endi sekinlashamiz. 100 dan oshib oldik. Xo'sh, nima deysizlar? Dinamik ko'rsatkichlarga hech qanaqa zamir qilmadik. Bu rasmiy zamir bo'lib qolmasligi uchun, chunki bilasizlar, rasmiy dinamik ko'rsatkichlarni o'lchash uchun albatta ideal rezina kerak, ideal benzin kerak va ideal yo'l sharoitlari kerak. Xo'sh, dinamik tezlashishimizni ko'rdinglar, o'zingiz guvoh bo'ldinglar. Hech qanaqa rasmiy zamir qilganimiz yo'q, sekundan beri qo'yganimiz yo'q. Shunchaki o'z hissiyotlarimdan kelib chiqib eta olaymanki, 2 litr hajmga ega turbo motor va 1.5 tonna yukka ega bo'lgan avtomobil uchun bu dinamik ko'rsatkichlar, ya'ni tezlashish anchagina yaxshi. Agar buni yoniga 179 million so'm narx qo'ysak, menimcha a'lo deb yoniga pechatan bosib qo'ysak bo'ladi. Turbo yama masalasida gaplashadigan bo'lsak, turbo yama bor, uni yo'q deb bo'lmaydi. Turbo yama taxminan 2.5 dan 3.5 abarotgacha bo'lgan diapazonda peridachaga, ya'ni uzatmaga qarab yok alışı başlıydı. 3.5 min abarotdan kegin dvigitil haqqani öz dinamikasını korsatadı ve moşni, yani bakuvat tezlaşışı kanaka buluşunu korsatıp beri vattı. Manyovur kılış gereliği de, abgongi çıkış gereliği de, kanakadır bariyerlanı, aylanı bu tüşkere bugün momentle de tezlaşış uyaltırıp koymasılığı anıq. En muhumu siz altı poğanalı mekanik transmisyonu kerakli uzatmaya berip gazı kerakli derecede bosa bilseniz yani avtomobilli dinamik karakteristikleri adaptatsa kılı bilseniz bu oldu. Bu nasıl onca kop vaxt omidi tajribeli hayda uçuladı? Ula tezgini avtomobilli karakteristikleri ve kanaka tezleşişi organı buluşadı ve tez orada kaysa uzatma bilen tezleşiş kerakliğine uzunluğu cüde yakışı bilip buluşadı. Etbar bir değil ama selektörge. Mekanik karabkamızı altı tıp poğanadan ibarat. Savol tug'ilishi tabiiy. Nahotki shunaqa hajmli krossoverda avtomat korobka yo'q. To'g'ri, top pozitsiyada avtomat korobka bor, lekin mana bu 
pozitsiyamizda ham, bizning ikkinchi pozitsiyamizda ham mexanik korobka hech qanaqa noqulaylik tug'dirib yotgani yo'q. Balki bunga sabab men o'zi aslida mexanik korobkali avtomobilda yurganim uchunmi, guvoh bo'lgani ila deb avtomobilni shaharda sokin rejimda ham haydadik, dinamik tezlashishni ko'rish uchun bosib ham ko'rdik. Bitta narsaga e'tibor berdim, avtomobilni kompyuterdagi sozlamalarida yaxshi bir funksiya joylangan ekan. Ya'ni u nimadan iborat? Agar sokin rejimda haydasangiz, avtomobil kurchashi momenti bir 4000-4500 abortgacha har bir uzatmada bemalol oberyapti. Lekin agar avtomobilni ekstrem rejimda, ya'ni kickdown rejimida boshqaradigan bo'lsangiz, uzatma avtomatik ravishda pit otsechkagacha, ya'ni tahometr qizil diapazoniga kelgunicha bemalol to'liqligicha g'ildiraklarga yetkazib berilyapti. Bu ham menimcha juda zo'r va a'lo darajada o'ylab qilingan funksiya. Sababi oddiy rejimda agar sokin rejimda shaharda harakatlanayotganingizda avtomobil butun bor quvvatini ishga sovursa, motor ishga tushursa, to'liq rejimda ishlay bursa, turbina ham xuddi shunaqa polni avdachada ishlaydigan bo'lsa, tez orada ular o'z resursini oxiriga payoniga yetkazib qo'yadi. Agar sokin rejimda avtomobil o'zini ayab, peridachalida korobka bilan motor bir-biri bilan aniq tiniq kelishib ishlaydigan bo'lsa, bu avtomobilni foydalanish resursini, ya'ni chidamliligini ancha oldingi vaqt diapazonida oldingi surib beradi. Menimcha bu narsani juda yaxshi o'ylashgan va avtomobilga bu katta kon plus. Korobkamizda 6-pog'ona borligi esa bizga albatta yonilg'ini iqtisod qilishda juda katta yordam beradi. O'zingiz bilasiz, turbo motorlarda 92 markadagi benzin va undan yuqorisini quyish taklif qilinadi. Shu sabab qanchalik qimmatbaho yonilg'ini iqtisod qilib yuradigan bo'lsak, shunchalik o'zimizga moliyaviy jihatdan cho'ntagimizga foydali. Demak, mexanik korobkada ham 6-pog'ona borligi yana bitta katta plus. Ana endi minuslarga o'tamiz. Test drayv jarayonida ma'lum bo'lgan minuslardan biri bu albatta shuma izolyatsiya. Avtomobilga shuma izolyatsiya qo'shilsa, men qarshilik qilmagan bo'lardim. Aksincha, xursand bo'lgan bo'lardim. Ha, aytgancha, bundan oldin bitta kamchiligi e'tiborli bilan qaratgan edim. Podveska tarangligi, qattiqligi bor. Buni hech qanaqasiga bekitib bo'lmaydi. e'tibor berishimizga arziydigan narsalardan yana bittasi bu albatta avtomobilda yoritish priborlari, ya'ni bosh optikamiz, faralarimiz avtomat tizimda ishlaydi, ya'ni yoriqlik datchiklari bor va yomg'ir datchigi ham bor. Demak, dvornikni o'zim yomg'irga qarab yoqib o'chirishim shart emas. Vabovoga yomg'ir tushdi, dvornikni o'zi avtomat ishlaydi. Akmal, e'tibor ber. Zadniy skorishda kameramiz bor. I mana mana ko'rsatib turadigan polosalarimiz ham dinamikiski. Hozir shular yordamida avtomobilni test drive dan keyin stayankaga olib kirib preparkovat qilishga harakat qilamiz. Avtomobilni hajmlari esingdan chiqmasin, 4.5 metrga yaqin. Tak shu bu kamera juda ham qo'l keladi. Prestij pozitsiyasida eng muhimi 360 gradusli kamera bo'ladi. Demak, avtomobilni manevrlar qilish, parkovka qilish undan ham oson bo'ladi. Oldimizda Equinox bor, ehtiyot bo'lib avtomobilni olib kiramiz. Parktroniklarni e'tibor berasizmi? Oldidagi parktroniklarimiz yaxshi ishlayapti. Yon tarafda pomeha borligini, odam borligini aytib turibdi parktroniklarimiz. Bo'ldi. Parkovkani amalga oshirib oldik. Avtomobilni gabaritiga o'rganish ham shart emas. Parktroniklarning ishlashini ham mana san ko'rib olasan. Menimcha juda qulay. Byudjet sinfidagi avtomobil uchun zo'r. Do'stlar, bugungi qahramonimiz O'zbekistonga bir o'zi kelgani yo'q. U bilan birgalikda S3 modeli, uning ukasi, demak, undan kompaktroq bo'lgan crossover hamda T6 modeli, pick-up kuzovidagi avtomobil ham kelgan. Menga aytingchi, sizga qaysi avtomobil ikkalasidan qiziqroq? Keyingi obzorimizni qaysi avtomobilga olaylik? Bugun ushbu avtomobilga olgan obzorimiz va test drive vaqtida bergan ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'ldi deb umid qilaman. 
Aslida men O'zbekiston avtomobil bozorida paydo bo'lgan har bir yangi brend, har bir yangi modelga juda-juda xursandman. Sababi sog'lom raqobat kuchaygan sari bozor sog'lomlashadi. Albatta, bu xaridor uchun eng foydali narsa. Umid qilaman ki, ushbu avtomobil sizda ham xuddi mendagi kabi faqat ijobiy ta'sirotlar qoldirdi. Agar shunday bo'lsa, like bosishni unutmang. Avtomobil borasidagi o'z fikringizni kommentariyalarda men iltimos qilganimdek qoldirishni ham unutmang. Keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.